എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മരിയാസ് റെസിപ്പി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മെലന്റെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിലും കൂടുതൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തണ്ണിമത്തനാണ് തണ്ണിമത്തൻ മുറിച്ച് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുറിച്ചെടുത്ത തണ്ണിമത്തൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം തണ്ണിമത്തന് പ്രത്യേകിച്ച് വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അരിക്കാതെയാണ് ഈ ജ്യൂസ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പാലാണ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച പാൽ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി പാൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ കട്ടിയായ ഭാഗം മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന പാലിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എത്രയും പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലും കൂടുതൽ പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ആണ് വനില എസൻസിന് പകരം ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിനും പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം തണ്ണിമത്തൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇന്നത്തെ ഈ ജ്യൂസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും ക